இன்னும் சொல்லப்போனால் சில பேர் வந்து வெஜிடேரியனாக சாப்பிட்டா தான் அது வந்து பயங்கர புத்திசாலித்தனம் வரும்லாம் சில பேர் பைத்தியகாரத்தனமாக பேசுகிறாங்க உண்மையிலே நோபல் பரிசு வாங்கின தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் மக்கள் வந்து மாட்டிறைச்சி சாப்பிட்டவங்க தான் ஸோ இறைச்சி வந்து எந்த விதத்திலும் கேடான ஒரு விஷயம் இல்லை இறைச்சிக்கான தேர்வில் இன்றைக்கு நிறைய அதுக்குள்ளேயும் வணிகம் போய் உட்காந்துருக்கு நம்ம இன்றைக்கி பிராய்லர் கோழியை எடுத்துக்கிட்டாம அதாவது அந்த கோழி வந்து கூவாது நடக்காது பறக்காது ஆனால் அதுக்கு கோழின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க எப்படின்னு தெரில அப்படியே வந்து அறுபத்தஞ்சு எழுபது நாள் ஒரு பிராய்லருக்குள்ளே வச்சு அடைச்சி அதனுடைய சதைப்பகுதி வீங்க வேண்டும் என்பதற்காக அதுக்கு செலுத்தப்படக்கூடிய ஊட்ட சத்துக்கள் எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு தடவை ஒரு வருடத்துக்கு இறைச்சி சாப்பிட்டா ஐம்பத்தி ரெண்டு தடவை ஆன்டிபயாட்டிக் நம்ம கோர்ஸ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் எடுத்ததுக்கு சமானம்ங்கிறான் அவ்வளவு ரெசிடியூஸ் அதுக்குள்ளே வருது அப்போ நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற இறைச்சி நல்ல ஒரு நாட்டு இறைச்சியா நல்ல ஒரு கோழி இறைச்சி நாட்டுக்கோழி நாட்டுக்கோழிலையும் பிரச்சனை இருக்கு ஏன்னா அதையும் பிராய்லர்களை வளர்க்க ஆரம்பிச்சாச்சுப்போம் அதனால் நமக்கு நேரடியான தேர்விலிருந்து எடுத்துக்கொண்டால் அது ஓரளவுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் இன்னும் நிறைய இறைச்சியை நம்ம இன்னும் நல்லாவே பயன்படுத்தணும் உதாரணமாக காடை பெரிய அளவில் இங்கே பயன்படுத்தப்பட மாட்டேங்குது காடை இறைச்சியை பற்றி உலகம் முழுக்க பெரிய அளவில் ஆய்வு இருக்குது கோ காடையினுடைய முட்டை காடையினுடைய இறைச்சி வந்து மற்ற நா கோழி இறைச்சியை விட மிகச்சிறப்பாக இருக்குது கில் அப்படிம்பாங்க ஆங்கிலத்தில் அது பிரேசிலில் சைனாவில் அங்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட ஆய்வுகள் பண்ணியிருக்காங்க அதில் உள்ள சில பிரத்யோகமான சத்துக்கள் வேறு எந்த இறைச்சியிலையும் இல்லை அப்படிங்கிற செய்தி இருக்குது அதனால் அதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதில் நிறையா வேலை செய்யணும் நிறையா அதிலேருந்து நல்ல உணவுகளை எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது இறைச்சிகளில் எது சிறப்பான விஷயம்னு எடுத்தால் முதல் விஷயமாக மீனை சொல்லலாம் மீன்களில் வந்து இன்றைக்கும் வந்து நம்ம உடலுக்கு தேவையான உடனடியாக கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள் அந்த டிஹெச்இஏ மாதிரியான விஷயம் அப்புறம் ஒமேகா சிக்ஸ் ஒமேகா த்ரீ மாதிரி இந்த நாள்பட்ட நோய்களை தடுப்பதற்கான விஷயங்கள் எல்லாம் மீனில் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது அதனால் மீன் நண்டு இறைச்சி ஆட்டிறைச்சி மாட்டிறைச்சி அத்தனையிலும் உடலுக்கு நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது இறைச்சிகளை பதப்படுத்துவதில் நிறைய ரசாயனங்களை போட்டு இன்றைக்கி நிறைய ரெடி டு ஈட் மாதிரி இந்த மாதிரி பர்கரில் உள்ளே வச்சு கொடுக்குறது நேரடியாக இறைச்சியை எடுத்து பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி வர்றதில் அதில் அவர்கள் அதை படத்து பதப்படுத்துவதற்காக நிறைய ரசாயனங்களை சேர்க்குறாங்க அப்படி இல்லாமல் நேரடியாக நாம் உடனடியாக எடுக்கப்பட்ட இறைச்சியை பயன்படுத்துகிறது வந்து அத்தனை ஆபத்து இல்லாமல் உடலுக்கு வந்து கெடுதல் இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா அதனோட சந்தை வந்து மிகப்பெரிய சந்தைங்கிறதுனால சில நேரங்களில் பயன்படுத்த முடியாத இறைச்சியை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்து அது கெட்டு போனதுக்கப்புறம் அதை வந்து பயன்படுத்துகிற ஒரு சம்பவங்கள்லாம் நம்ம தொடர்ந்து பல்வேறு பத்திரிகைகளில் படித்து கொண்டு இருக்கும் அதனால் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்க இறைச்சி கடைகளில் பக்கத்தில் இருக்க இடத்துலேருந்து எடுத்துக்கிறது சிறப்பாக இருக்கும் நன்றி ரெண்டாவது வந்து இறைச்சிக்கு இணையான உணவுகள் வந்து வெஜிடேரியனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது இறைச்சியில் நிறைய நல்லா கிடைக்கிறது வந்து நார் பொருள் முக்கியமாக கிடைக்கிறது நான் வெஜிடேரியனில் நிறைய நார் கிடைக்கும் வெஜிடேரியனில் நார் வேணும் அப்படின்னா நிறைய மெனக்கடணும் உதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ரெண்டு கிராம் ஃபைபர் வேணும் இருபத்தி ரெண்டு கிராம் ஃபைபர் வேணும்னா கண்டிப்பாக தினசரி கீரை வந்து நல்ல ஒரு நூற்றம்பது கிராம் கீரை சாப்பிடணும் அது தவிர நார் சத்துள்ள மற்ற காய்கறிகள் நார் சத்துள்ள வெந்தயம் இந்த மாதிரி பொருட்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆனாலும் கூட இந்த விட்டமின் பி டுவெல் மாதிரியான சத்துக்கள் வந்து இறைச்சியில் மட்டும்தான் கிடைக்குது இன்னொரு கருத்தை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படி கிடையாது பி டுவெல்க்கு இணையான சில சத்துக்கள் உடலில் உட்கரை உருவாகுது அதனால தான் பீ டு ஒரு பிறந்ததுலேருந்தே ஒருத்தர் வெஜிடேரியனாக இருக்கிறவருக்கு பெரிஃபரல் நியூரோபதி கண்டிப்பாக வரணுமே அப்படின்னா பீ டுவெல் டெஃபிஷியன்சி கண்டிப்பாக இருக்கும் வரணுமேன்னு ரத்த சோதனையில் பார்க்கும்போது அப்படி தெரியல அவர் உள்ளே அப்படி எடுக்கலை ஆனால் வந்து அந்த சத்துக்கள் கிடைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதா பார்க்குறாங்க அதனால் நமக்கு எது வசதியோ நமக்கு எது பழக்கமோ அப்படிங்கிற விஷயத்தில் கூடுதலாக நவீன அறிவியல் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தையும் கொஞ்சம் ஃபைபர் கூட எடுத்துக்கிறது பீட்ரோல் நிறைய வேணும்னா நிறைய க இப்போ வந்து இறைச்சி கிடைக்காது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பல்வகை பழங்களையும் காய்கறிகளையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சரியாக இருக்கும் இனிப்பு விஷயத்தில் கண்டிப்பாக செயற்கை சக்கரை